আসসালামু আলাইকুম প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার তিরিশটি পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্টের আজকে তৃতীয় মডেল টেস্ট স্বপ্ন স্কুলে সঙ্গেই থাকুন শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ নিচের কোনটি এখানে দেখেন ভৌগোলিক বানান ভুল কারণ হচ্ছে এটি এরকম হওয়ার কথা সদ্যজাত বানান ভুল কেবল এবং মাত্র একসাথে হয় না হয়তোবা হবে কেবল নয়তোবা হবে মাত্র এখানে সাহিত্য শাসন আভ্যন্তর এবং জন্মবার্ষিক এই বানানগুলো সঠিক আছে কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ একটু সময় দিব আপনাদেরকে ভাবার জন্য যাতে উত্তরগুলো একটু ভাবতে পারেন শেষ লেখা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ তারাবাই এই নাটকের লেখক কে তারাবাই নাটকের লেখক হচ্ছেন ডি এল রায় বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সদ্যজাত শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি সদ্য যোগ জাত সদ্যজাত চৈতন্য চরিত এর শ্রেষ্ঠ রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিচের কোনটি কর্মধারায় সমাজ গড়িত শব্দ সবগুলোর উত্তর তো আমি বলেই দিব সেক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আপনাদের জন্য রেখে যাব আপনাদের ভাবার জন্য অপ্রাণীবাচক শব্দ নিচের কোনটি অপ্রাণীবাচক শব্দ হচ্ছে এখানে কমল নিকর অন্যদিকে কবিকুল পাখিকুল বুজুর গান এগুলো হচ্ছে প্রাণীবাচক শব্দ বাক্যের অপরিহার্য শব্দ কোনটি বাক্যের অপরিহার্য শব্দ হচ্ছে বাক্যের ক্রিয়াপদ নিচের কোনটি ফার্সি শব্দ ফার্সি শব্দ এখানে নামাজ অন্যদিকে আনারস এটি হচ্ছে পর্তুগিজ শব্দ কলেজ একটি ইংরেজি শব্দ ফার্সি আরও যে সকল শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফেরেস্তা কারখানা চশমা তারিখ দরবার দোকান নালিশ বাদশা বেগম আমদানি তালব্যস দন্তস মূর্ধন্যস হ এই চারটি বর্ণের নাম কি এই চারটি বর্ণের নাম হচ্ছে উমবর্ণ ব্যানামে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ কোনটি ব্যানামে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ হচ্ছে ব্রজবিলাস গৌরীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন কে গৌরীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন রাজা রামমোহন রায় জসুমুদ্দিন রচিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ কোনটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় প্রায় সময়ে আসা শ্রদ্ধা শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি শ্রদ্ধা শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় হচ্ছে শ্রো যোগ ধা যোগ অযোগ আ শ্রদ্ধা নবনুর এই পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন নবনুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ এমদাদ আলী অন্যনাব এই শব্দটি দিয়ে কি বোঝানো হয় অন্যনাব এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় মাকর্ষা শামসুর রহমান রচিত কাব্য গ্রন্থ কোনটি কাব্য গ্রন্থ নিরালোকে দিব্যরথ কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলতে বোঝায় সেই সকল অব্যয় পদ যেটি একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যে অবস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটিয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় সমুচ্চয়ী অভ্যয় বা সম্বন্ধবাচক অভ্যয় এখানে যেমন এই প্রশ্নটার মধ্যে দেখেন লেখাপড়া কর নতুবা ফেল করবে নতুবা শব্দটি দিয়ে কিন্তু এখানে বিয়োজন বোঝাচ্ছে অর্থাৎ এটি একটি সমুচ্চয়ী অভ্যয় নিচের কোনটি সূর্যের প্রতিশব্দ এখানে সূর্যের প্রতিশব্দ হচ্ছে সবিতা অন্যদিকে সূর্য শব্দের আরও কিছু প্রতিশব্দ রয়েছে যেমন রবি দিবাকর দিনমণি দিননাথ অর্ক ভানু তপন বা আদিত্য অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয় কুম্বিলক বৃত্তি 
ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্লেজারিজম হোয়াট ইজ দ্য সিনোনিম অফ রিহার্স রিহার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে মহরা করা আর এর যে সিনোনিম বা সমার্থক শব্দ সেটি হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুশীলন করা যেটি মহরা করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হুইচ ওয়ার্ড ইজ ক্লোজেস্ট ইন মিনিং টু ফ্রাঞ্চাইজ ক্লোজেস্ট মিনিং অফ ফ্রাঞ্চাইজ ফ্রাঞ্চাইজ শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার যাকে এক ধরনের বলা হয় রাইট অথরিটি পজিশন অথবা পাওয়ার যেমন আমাদের দেশে যে আমেরিকান কিছু ফ্রাঞ্চাইজিং আছে ইন্ডিয়ান কিছু ফ্রাঞ্চাইজিং আছে ইউএসের কিছু ফ্রাঞ্চাইজ আছে যেমন কেএফসি কেএফসি কিন্তু বাংলাদেশে ফ্র্যাঞ্চাইজ হিসেবে কাজ করছে ফ্রাঞ্চাইজ বলতে বোঝায় এক ধরনের প্রিভিলেজ এক ধরনের রাইট অথবা পজিশন যার মাধ্যমে এই অধিকার বলেই কিন্তু তারা ব্যবসা করতে পারে যার একটি সিনোনিম হচ্ছে প্রিভিলেজ ওয়ান্স ইন এ ব্লু মন এর অর্থ কি এখানে দেখেন এই প্রশ্নটার মধ্যে ও এন সি ই হওয়ার কথা ওয়ান্স ইন এ ব্লু মন এটি একটি ফ্রেজ যার অর্থ হচ্ছে কদাচি অথবা খুব কমই যার ইংরেজি হচ্ছে ভেরি রেয়ারলি বা কদাচি আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা করতে হবে এখানে দেখেন অল ইজ আছে ইজের সাথে আমরা জানি সবসময় বসে ইট অর্থাৎ অল ইজ ওয়েল দ্যাট ইনস ওয়েল এর সঠিক ট্যাগ কোয়েশ্চেন যেটি হবে সেটি হচ্ছে ইজ অন্ট ইট যেহেতু এখানে ইজ আছে আর ট্যাগ কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে নট যুক্ত হয় ইজ অন্ট ইট প্রশ্ন করা হয় আর কি হোল্ড ওয়াটার হোল্ড ওয়াটার শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠিন তোপে নিজেকে টিকিয়ে রাখা বা সাস্টেন করা যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে বিয়ার এক্সামিনেশন বা তোপে টিকে থাকা কারেক্ট সেন্টেন্সটি বের করতে হবে এখানে দেখেন আই ওয়াজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট পরবর্তীতে আছে আই ওয়াজ ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট যেহেতু একটি এখানে নির্দিষ্ট তাই এখানে আর্টিকেল কিন্তু এ বসবে আই ওয়াজ এ ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট অর্থাৎ এই পোস্টে আমি একজন প্রার্থী আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড লুকিং ফরওয়ার্ড এরপরে টু বসে এবং লুক ফরওয়ার্ড টু এরপরে যখন কোনো মেইন বার্ব আসে তখন তার সাথে আইনজি যুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে এটি হবে আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু সিইং ইউ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ ফুল মার্কস এভরি টাইম এখানে খেয়াল করেন যেই সেন্টেন্সে ওয়ান অফ থাকবে তারপরে যে নাউনটা থাকবে সেটা হবে প্লোরাল কিন্তু বার্ব হবে সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার বার্ব এখানে একটাই আছে সেটা হচ্ছে গেটস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় মূল নিয়ম হচ্ছে ওয়ান অফের পরে যে নাউন থাকে সেটি থাকে প্লোরাল কিন্তু ভার্ব হবে অলওয়েজ সিঙ্গুলার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অফ আই স হিম গোয়িং টু মার্কেট আই স হিম গোয়িং টু মার্কেট এই সেন্টেন্সটিকে কম্পাউন্ড যদি আমরা করতে চাই তাহলে দুটি সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এবং দুইটা সেন্টেন্সকে যে কোনো এন বাট অর দিয়ে যুক্ত করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি তাকে দেখেছিলাম আই স হিম অ্যান্ড হি ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট দেখেন অ্যান যুক্ত দুটো সেন্টেন্স এখানে কিন্তু হয়ে গেল আর অ্যান যুক্ত সেন্টেন্স দুটো সেন্টেন্স যখন যুক্ত হয় সেটা হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হোয়াট ডাজ দ্য ইডিয়ম টুথ অ্যান্ড নেইল টুথ অ্যান্ড নেইল শব্দের অর্থ হচ্ছে গোড়ো বা প্রাণপণে অথবা নিজের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করা যার ইংরেজি অর্থ হচ্ছে উইথ আটমোস্ট এফোর্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হোয়াট ইজ দ্য কম্পিটিভ ফর্ম অফ আলম ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্য ক্লাস আলম ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্য ক্লাস যখন বোঝায় তখন ক্লাসের সকল যে ছাত্রছাত্রী আছে তাদের মধ্যে সেই সেরা এটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে আর এটাকে যদি কম্পারেটিভ করি তাহলে অবশ্যই এখানে তুলনা বোঝাবে 
अर्थात आलम इज बेस्टर कम्पैटिव डिग्री हो बैटार और तरपर अवश्य दैन व्यवहार कर आलम इज बैटार दैन कदर थे दैन एनी आदार ब इन द क्लस जेहतु पुरो क्लस सवार साथ तुलना कर तई बैटार दैन एनी आदार ब इन द्लस द रेनबो द रेनबो यूलत कि रेनबो ये एक उपन्यास जेटी लिखे हैं डिएच लरेंस और डिएच लरेंस हन इंगलिस रटार जिन जन्मग्रहण करूनाइटेड किंगडमे जुक्तरज्य What is a single word for a hater of mankind? A hater of mankind बोलते बुझ है मानव विद्वेषी अर्थात जे मानुष के अपछंद कर मानुष दे के घृणा कर मिसानथ्रपिस्ट अन्दि के फिलानथ्रपिस्ट शब्द अर्थ हो परोपकारी ह्यूमैनिटेरियन शब्द अर्थ हो मानविक हेट्रेट शब्द अर्थ हो घृणा हि हेज एस्यूड मि से निश्चित कर डैश सेफ्टी अर्थात निरापतार एस्यूर पर एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन अफ व्यवहार कर अर्थ हो निश्चित करा ह्वाट इज दिनोनिम अफ इनसाइट इनसाइट शब्द अर्थ हो उकानी देवा उत्तेजित करा उद्दीप्त करा का खेपान जार सिनोनिम हो इन्स्टिगेट इन्स्टिगेट शब्द अर्थ हो उत्तेजित करा अन्दि के जी शब्दगुलो आमन डिसिप शब्द अर्थ हो प्रतारणा करा परमिट शब्द अर्थ हो प्रवेश अधिकार देवा आर्ज शब्द अर्थ हो जित करा चालना करा तारण करा खुआर शब्द अर्थ हो अद्भुत और एर विपरीत शब्द होर्डिनारि साधारण अन्दि के इंट्रिग्रेटेड शब्द अर्थ हो समन्वित एबनर्माल शब्द अर्थ हो अस्वाभाविक इरे शब्द अर्थ हो मुछे फेला पास एवे पास एवे शब्द अर्थ हो मृत्युबरण करा जार सिनोनिम हो डाय अन्दि के फल शब्द अर्थ हो पतित हवा डिसअपियार शब्द अर्थ हो अदृश्य हो जावा इरे शब्द अर्थ हो मुछे फेला दिस एजेंट इज एक्टिंग डैश एटिको अर्थात प्रतनिधि हिसाब से क्ष कर क्षेत्र एक्टिंग फर व्यवहार कर हिज फादार कम टू सी हिम अफ तर बाबा ता रेखे एस अनेक समय विदाय जानान क्षेत्र एटी सी साम ओन अफ व्यवहार कर आत्मय स्वजन के बस ट्रेन अथवा को स्टैंडे पोछिए दें से क्षेत्र हो सी साम ओन अफ व्यवहित है ह्वाट टाइप अफ नाउन इज कईनेस कईनेस याउनटी दिए मूलत बोझाय दया उदारता जेटी मूलत धरा छोआ जाए ना तेजे एबसट्रैक्ट नाउन आंतर्जा नारी दिवस पालन आठी मार्च उन्नीसश एक साल चौठा नवेम्बर स्वाधीन बांगलेश संविधान खसरा गृहत है कथाय गृहत है गणपरिषदे बांगलेशर स्वाधीनतार इश्तेहार घोषणा कर साल कत तारीखे उन्नीस एक साल तेसरा मार्च बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जतिसंघर कख बांगल् भाषण दिए जिसघे बांगल् भाषण दिए उन्नीसश चुहत्तर साल पचिशे सेप्टेम्बर यूनिटेड नेशन हाई कमिशनर फर रिफ्यूजिस एर सदर दफ्तर अवस्थित सुइजारलैंड जेनेवा शहरे डेंगू जर बाहक को मशा डेंगू जर बाहक एडिस मशा बांगलेश जतियों पता डिजाइनर के जतियों पता डिजाइनर कमरुल हासान 
মুক্তির গান চলচ্চিত্র কে পরিচালনা করেছেন এটি পরিচালনা করেছেন তারেক মাসুদ ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস কি গামা বিকিরণের উৎস হচ্ছে আইসোটোপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক মহাকাশে কত তারিখে উৎক্ষেপণ করা হয় উৎক্ষেপণ করা হয় বারোই মে দু হাজার সালে ফ্রিডম হাউস এই সংগঠনটির সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এর সদর দপ্তর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে করোনা ভাইরাস চীনের কোন প্রদেশে প্রথম দেখা দেয় প্রথম দেখা দেয় চীনের হুবেই প্রদেশে সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা করেছে কোন সংস্থা ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো গম্ভীরা কোন অঞ্চলের সঙ্গীত গম্ভীরা রাজশাহী অঞ্চলের সঙ্গীত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো সেক্টর ছিল একমাত্র সেক্টর যেটি হচ্ছে দশ নম্বর সেক্টর যেখানে নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র অ্যাভানগার্ড এটি কোন দেশের তৈরি অ্যাভানগার্ড তৈরি করেছে রাশিয়া যুক্তরাজ্য কত তারিখে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন করে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন করা হয় দু সালের একত্রিশে জানুয়ারি নিচের কোন ধাতুটি পানির চেয়ে হালকা পানির চেয়েও হালকা ধাতু হচ্ছে সোডিয়াম কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের ব্যবহার কখন ক্ষতিকর এটি তখনই ক্ষতিকর যখন বাড়াবাড়ি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এর প্রতি অনেক বেশি এডিক্টেড হয়ে যাওয়া হয় তেরোতম এস এ গেমসে বাংলাদেশ কতটি স্বর্ণ পদক অর্জন করেছিল তেরোতম এস এ গেমসে অর্জন করেছে উনিশটি একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল ষোলো বর্গমিটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ষোলো বর্গমিটার আর পরিধি আছে আট মিটার এখন আমরা যেটা দেখব ক্ষেত্রফলের সূত্র ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর অন্যদিকে পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর এখন দেখেন এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে কি পাই পাই আর পাই আর অর্থাৎ আর এখানে আছে দুইটা এখানে আছে একটা ওপরে একটি আর বাকি থাকবে আর নিচে থাকবে টু আর এদিকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে টু বাই ওয়ান আর গুণন যদি করি তাহলে হচ্ছে আর সমান সমান পাবো আমরা চার মিটার সরি আপনারা দেখতেছিলেন না আর সমান সমান হচ্ছে চার মিটার সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাসার্ধ চাওয়া হয়েছে তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর তাই উত্তর হবে চার মিটার ক পরে প্রশ্নটা দেখেন এ প্লাস বি প্লাস সি সমান যদি নয় হয় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সমান সমান যদি উনত্রিশ হয় তাহলে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এর মান কত আমরা জানি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার এর সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এটি হচ্ছে সূত্র এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু টু দি পাওয়ার এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখন দেখেন আমাদের মান আছে কোনটা এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান আছে তারপরে মান আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ারের মান আছে আমাদের বের করতে হবে 
অ্যাবি প্লাস বিসি প্লাস সি এর মান বের করতে হবে যেহেতু এতটুকুর অংশ দেওয়া হচ্ছে মান হচ্ছে নাইন উপরে স্কোয়ার প্লাস ইজ ইকুয়াল এটার মান দেওয়া আছে উনত্রিশ আমরা উনত্রিশ লিখে ফেলি উনত্রিশ প্লাস বাহির হচ্ছে টু 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 দি পাওয়ার এ প্লাস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ নাইন স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় নং একাশি এটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে উনত্রিশ টু টু দি পাওয়ার এ পি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখন আমাদের যেটা করতে পারি একাশি মাইনাস উনত্রিশ আমরা পাই হচ্ছে বাহান্ন বাহান্ন এই টু যেহেতু আমরা এদিকে যদি নিয়ে আসি ওটা গুণে আছে এদিকে আসলে হয়ে যাবে ভাগ তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে যাই এবি প্লাস বিসি প্লাস সি এর মান পেয়ে যাই এটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে হচ্ছে পাই টোয়েন্টি সিক্স চাওয়া হয়েছে কিন্তু এটার মান বের করতে হবে অর্থাৎ এটার মান আমরা পেয়ে গেলাম সেটি হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পরের প্রশ্নটা দেখেন এই প্রশ্নটা বারবারই আমি দেখেছি বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ ক্ষেত্রফল সাতশো আটষট্টি বর্গ মিটার হলে বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত মিটার প্রথমে দেখেন যে এখানে মানগুলো দেওয়া আছে কিসের মানগুলো দেওয়া আছে আয়তক্ষেত্রের আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ অর্থাৎ আমরা যদি দড়ি প্রস্থ এক গুণ অর্থাৎ এক্স দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে তিন গুণ অর্থাৎ থ্রি এক্স আবার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সাতশো আটষট্টি চলেন আমরা অঙ্কটা করি দড়ি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ যেহেতু এখানে দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ যদি আমরা দড়ি প্রস্থ এক্স দৈর্ঘ্য তাহলে কত হবে যেহেতু তিন গুণ বলা আছে অর্থাৎ থ্রি এক্স ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সাতশত আটষট্টি ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ এখানে কিন্তু আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি থ্রি এক্স বাংলা ইংলিশের একটা মিক্সচার হয়ে যায় মাঝে মাঝেই থ্রি এক্স ইন্টু এক্স অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল বা এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল সাতশো আটষট্টিকে যদি আমি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাই দুই শত ছাপ্পান্ন আর শুধু এক্সের মান যদি আমি রাখি তাহলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ষোলো স্কোয়ার অর্থাৎ ষোলোকে দুইবার গুণ করলে দুইশো ছাপ্পান্ন হয় তাহলে এক্সের মান হচ্ছে এখানে আমরা পেলাম ষোলো এক্সের মান যদি ষোলো পাই তাহলে বোঝাই যাচ্ছে প্রস্থ সমান ষোলো তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে এর তিন গুণ ষোলো ইন্টু তিন অর্থাৎ তিন ষোলো হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে প্রস্থ হচ্ছে ষোলো আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে আটচল্লিশ প্রশ্নটার প্রথম লাইনটির দিকে খেয়াল করেন বলা আছে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে ফোর এ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা সমান বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দুর্গ যদি এ হয় তাহলে পরিসীমা হচ্ছে ফোর এ প্রশ্ন মতে ফোর এ সমান যেহেতু আমরা দেখলাম এখানে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান বলা হচ্ছে তাহলে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি ষোলো প্রস্থ পেয়েছি আমরা আটচল্লিশ তাহলে কি হয় ফোর এ ইজ ইকুয়াল আমরা এইভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু আটচল্লিশ আর ষোলো যোগ করলে হয় চৌষট্টি এ পাশে যদি আমি শুধুমাত্র এ রাখি তাহলে হচ্ছে এদিকে চলে যাবে চার অর্থাৎ এখানে দেখেন টু এখানে হচ্ছে বত্রিশ অর্থাৎ 
বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বত্রিশ মিটার যেহেতু এ সমান হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তাই এটি হচ্ছে বত্রিশ মিটার যদি এখানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য না চেয়ে বলা হতো যে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা সেক্ষেত্রে কিন্তু বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা অর্থাৎ বত্রিশ ইন্টু চার গুণ করলে যা হয় তাহলে এখানে উত্তর পেলাম আমরা বত্রিশ একটি সরল রেখার সাথে আরেকটি রেখাংশ মিলিত হয়ে যে সন্নিহিত কোন উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি কত হবে মনে রাখবেন দুটি সরল রেখা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গমন করলে রেখাটির দুই পাশে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় সরল কোণ আর সরল কোণ সাধারণত দুই সমকোণের সমান বা একশো ডিগ্রি তাই উত্তর হবে একশো ডিগ্রি কোন শ্রেণীতে বিশ জন ছাত্রের বয়সের গড় হচ্ছে বারো বছর বিশ জন ছাত্রের বয়সের গড় হচ্ছে বারো বছর তাহলে তাদের বয়সের সমষ্টি কত বিশ ইন্টু বারো বয়সের সমষ্টি হচ্ছে দুইশো চল্লিশ বছর বিশ জন ছাত্রের বারো বছর যদি হয় গড় তাহলে হচ্ছে টোটাল বয়স হচ্ছে দুইশো চল্লিশ বছর পরের যে লাইনটা এটা পড়েন চারজন নতুন ছাত্র ভর্তি হওয়াতে বয়সের গড় চার মাস কমে গেল যেহেতু বয়সের গড় হচ্ছে চার মাস কমে গেল আগে বয়স কত ছিল আগে ছিল বারো বছর গড় বয়স ছিল বারো বছর বারো বছর থেকে আমরা তাহলে চার মাস কমে গেছে যেহেতু চার বিয়োগ করব কিভাবে বিয়োগ করব যেহেতু বারো মাসে বছর আর মাস কমে গেল চার মাস তাই এভাবে আমরা লিখতে পারি এটাকে তাহলে আমরা যা করব সেটা হচ্ছে বারো মাইনাস এটাকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এখন এটার যদি লসাগু করি তিন তিন বারো হচ্ছে ছত্রিশ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা এখানে পাই থার্টি ফাইভ বাই থ্রি বর্তমানে তাদের বয়স হচ্ছে এত বছর আগে যেটা বারো বছর ছিল সেটা হচ্ছে এখন পঁয়ত্রিশ বাই তিন এইটা হচ্ছে তাদের বয়স মোট আগে ছিল কতজন আগে ছিল বিশ জন এখন কতজন যেহেতু চারজন যুক্ত হয়েছে তাই তাদের মোট হচ্ছে চব্বিশ জন চব্বিশ জন চব্বিশ জনের বয়সের সমষ্টি যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই তাদের বয়স দিয়ে গুণ দিতে হবে আগে যেরকম বিশ জন ছিল বয়সের গড় ছিল বারো বছর তাই বারো দিয়ে গুণ করেছি এখন চারজন আসাতে চার মাস কমে যাওয়াতে তাদের বয়স হয়েছে এত বছর অর্থাৎ চব্বিশ ইন্টু এত বছর চব্বিশ ইন্টু এত বছর তিন তিন দিয়ে যদি চব্বিশকে কাটি তাহলে হচ্ছে আট আর পঁয়ত্রিশ আটে গুণ করলে হচ্ছে দুই শত আশি দুই শত আশি হচ্ছে চব্বিশ জনের বয়সের সমষ্টি আগে বিশ জনের বয়সের সমষ্টি ছিল দুই শত চল্লিশ এখন হচ্ছে দুইশো আশি এখানে প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছে চলুন দেখে আসি প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে নতুন চারজন ছাত্রের বয়সের গড় কত বছর চারজন ছাত্রের বয়স কিন্তু এখানে চল্লিশ বছর চারজনের বয়স কত চল্লিশ বছর এটাকে যদি চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেকের বয়স হচ্ছে দশ বছর করে তাহলে উত্তর হবে এখানে দশ বছর ষাট এবং আশি এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দুইটির অন্তর্গত বলা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ প্রাইম নাম্বার মৌলিক সংখ্যা বলতে বোঝায় যে সংখ্যাকে ওই সংখ্যা বা এক দিয়ে শুধুমাত্র ভাগ করা যায় তাই ষাট এবং আশি এর মধ্যবর্তী ষাটের এবং আশির মধ্যবর্তী যেই মৌলিক সংখ্যা দেখেন ষাটের পরে একষট্টি এটি একটি মৌলিক সংখ্যা এবং আশি এর আগে উনাশি হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে উনাশি মাইনাস একষট্টি যদি যেহেতু অন্তর বলা হয়েছে অন্তর মানে হচ্ছে বিয়োগ ফল তাই উনাশি মাইনাস হচ্ছে একষট্টি আমরা পাব আঠারো আঠারোই হচ্ছে এর উত্তর কোনো সংখ্যার থার্টি সেভেন পেলে 
थ्री बट है एखे देखें को संख्या कौन से संख्याटी दरी एक्स अर्थात एक्स संख्यार कत पार्सेंट ह्रास पाए माइनस थार्टी सेभन पार्सेंट तेल थार्टी सेवेन बश जो तो पार्सेंट मान शतकरा शतकरा मान एक थार्टी सेभन पार्सेंट अफ कि एक्स ये संख्याटार ही क्योंकि थार्टी सेभन पार्सेंट तेल की पाई पाई हो थ्री बट ए भाव लिखते परि ये हे एक्स माइनस थार्टी सेवेन एक्स डिवाइडेड बस इज इक्ुअल थ्री बट ये जी लसागु करी तो हमें हे लसागु एक्श एक्श इंटू एक्स मान हम हंड्रेड एक्स माइनस थार्टी सेवेन एक्स इज इक्ुअल थ्री बट एन एक्श थ सात बद दी पाई तेष्टि एक्स और नीचे हे एक्श इनके जो आर गुणन करी तो हमें एक्श इंटू तीन अर्थात तीन शो और ये हम सिक्सटी थ्री एक्स इंटू एट और आप जी एक्स के आलदा करी तो हमें जेटा है से गुण कर ले हे तीन शो डिवाइडेड बिक्सटी थ्री इंटू एट एन एटे जो सीम्प्लीफाई करी दुई दिए जी काटी तेल हे चार एदिक दिए दुई दिए काटले हे एक पंचाश आर दुई दिए काटले हेखने पचात्तर तीन दिए जो काटी तेल हे एकुश और एदिक दिए हे पचिस तेल एखे पासी ऊपर हे पचिस नीचे हे बस दुगुणे हे चुआल ये प्रश्न उत्तर अर्थात पचिस बयाल्लिस एक बाशेर चार बागे एक अंश कदाय पाँच बागे तिकन अंश पानी और अवशिष्ट तीन मीटार पानी ओपरे आसटर दुर्गत ये बाशे आपनी जो दुर्ग धरें एक्स ती दाड़ा एक्स जदि दुर्ग धरें तो हे कदाय आत एक्स बोर तर पानी आरकम पानी आई एक्स बैव और बाकी तीन मीटार आ पानी ओपर ये तीन टी जो कर पुरो बाशेर दुर्ग अर्थात एन एटार कलकुलेशन करते लसागु हे चार एवं पाँच लसागु हे बीस यहाँ जी बीस के जो चार दिए भाग करी तेल हे पाँच अर्थात फाइव एक्स प्लस ये जो भाग करी तेल हे चार तीन चार बारो अर्थात टुएल्व एक्स प्लस एट बीस और तीन गुण कर ले सिक्सटी इंटू एक्स एन एट जो आर गुणन करी तेल हे एट पुरोटाई वन दिए गुण कर ले वन एदी के पा हो टी एक्स और ओ पास हे बारो और सत मिले हे सतर एक्स प्लस सिक्सटी तेल सतर एक्स जो पास चले आसे तेल माइनस हो जाए अर्थात थ्री एक्स थकदि के थक सिक्सटी एक्स समान समान हे थ्री नीचे चले ग जो काटी तेल हे एक्स समान समान हे टी अर्थात ओ बाशर दैर्घ्य हे जेहतु आप दौरे एक्स एक्स मान हे टोटी मीटार बीस हज़ार सातशो चल्लिस संख्यक शून्य के बर्गकार सजाते गए चार जन अतरिक्त तो है प्रति सारी शून्य संख्या कत तो। ए रकम प्रश्न जख आस बला जो चार जन अतरिक्त तो, दस जन अतरिक्त तो, बीस जन अतरिक्त तो, ताल जेटा करबें मूल जी संख्या देवा टू जिरो सेभन फोर जिरो माइनस जी संख्या देवा थे जे अतरिक्त से वियोग कर देव तेल पा बीस हज़ार सत शत छत्तीस 
2736 এখন আপনি যদি ভ্যাক ক্যালকুলেশন করেন এবং 144 ইনটু 144 গুণ করেন তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবেন 2736 সেই ক্ষেত্রে এর সঠিক উত্তর হবে 144 একটি পানিবর্তী বালতির ওজন 16.5 কেজি বালতির চার ভাগের এক অংশ পানিবর্তী থাকলে তার ওজন হচ্ছে 5.25 কেজি হয় अर्थात सोआ पाँच के जी है खाली बालतर ओजन कत के जी एखे देखें जेहतु एत अंश पानी भर्ती थे सोआ पाँच के जी है तेल बाकी अंश कत बाकी अंश जी बेर करते चाहिए पुरो अंश थे वन बोर ये अंशा बद दीते हैं ये जी लसागु करी तेल जो है फोर माइनस वान अर्थात थ्री बोर ये हे बी अंश एन बाकी अंश जदि एतटुकु है यत अंशर ओजन कत यत अंशर ओजन क्यूँ पे टोटाल ओजन पे हे साढ़े षोलो के जी और चार बागर एक अंशर ओजन पे फाइव पॉइंट टू फाइव के जी तेल एत अंशर ओजन हे एट माइनस एट एट माइनस एट जदि करी तेल से एगारो के जी पचिश दुशो पंचाश ग्राम एन देखें ये जी धरी एन जो ओकिक नियम मत बोली एत अंशर ओजन होगारो दशमिक दुई पाँच अर्थात एक बा सम्पूर्ण एक बोलते ये सम्पूर्ण के बोझा अर्थात एक अंशर पानी ओजन ये आर्गनन कर पंदो के जी टोटल साढ़े षोलो एखान जी पंदो के जी बद दी तीन पे जा बालतर ओजन दे के जी अर्थात इन्हें उत्तर है दे के जी आज के पर्यत स्कूल प्रतिदिन आयोजन साथ ही थकूँ असलकुम